Toelho Monteiro Alves falou pro Thiago. O foco é a classificação na Copa Libertadores. O Thiago falou para Duílio. O foco é trazer jogadores cascudos para a gente conseguir e fazer essa meta virar realidade. O Corinthians já trouxe dois grandes jogadores. O primeiro foi Carlitos Teves, fazendo o jeitão Corinthians, só pagando o salário do jogador. O jogador rescindiu com o Bragantino, com, perdão, o Boca Juniors. O segundo foi mais ou menos a mesma coisa. O contrato do Claudinho já estava perto do fim. Ia finalizar daqui seis meses. O Claudinho barrou todas as chances do Bragantino de renovar. O Claudinho fez de tudo para sair do Bragantino e forçou a sua saída. O jeito foi aceitar uma proposta pobre do Corinthians por 6 milhões. Aceitou. E por isso também o Corinthians aliviou a venda para o Marlon, para o Bragantino, já visando desde o começo do ano que o Claudinho queria voltar para o Parque São Jorge. Não está fácil. Agora o Corinthians precisa de resultados. Está negociando com novos jogadores, com mais jogadores ainda. Mas não pode só pensar em comprar jogadores. Precisa também pensar agora em ganhar resultados. Fala galera, beleza pessoal, Thiagão na área, cara, pessoal, uma vitória muito boa, uma vitória para tranquilizar é, o nosso trabalho agora, para a gente continuar é, depois dessa vitória contra o Vasco, sabemos que não tem nada ganho, não tem nada, 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 a gente está muito atrás ainda, mas a gente já está pensando até em uma Libertadores, e a gente pega o Santos, que está a, um, a dois pontos da zona de rebaixamento, um time que está na 16ª posição, um pouco atrás de nós. Então, é sim um jogo de seis pontos, ok? É, então, a gente não tem medo de enfrentar o Santos, não, cara. É, muito mais ao contrário. Vamos sair para o jogo, vamos tentar propor o jogo para já garantir mais pontuações, ok? Corinthians está se reforçando bem. É, o Thiago falou, cara... Nós não pode fazer milagres, eu sou um bom treinador, sou um treinador que busca essa ofensividade, mas não dá. É, a gente precisa de reforços para não brigar, para não cair, ficar com esses, com, esse, com esses bolos de times aqui de meio de tabela para baixo, velho. Botafogo, Sport, Bahia, entendeu? Esses outros aqui, Palmeiras, Santos e Atlético, são times que devem subir depois, é, arrancar, senão também tem que se preocupar. E o Thiago falou isso e entraram em um acordo, vamos trazer jogadores, jogadores bons, mas não fazendo loucuras. Tem um dinheiro para fazer loucura? Tem, mas não vamos, tar, não vamos fazer tantas loucuras por enquanto. O time tem 52 milhões. Precisamos vender alguns jogadores. Primeiro também, precisa também fazer a limpa no elenco. Já foi feita com a saída do Marlon, saída do Fábio Santos, do Jô também. Então saiu alguns jogadores aí que a gente nem percebe, né? O Jô saiu, é, parece que o time já se reforçou com a saída do Jô, com todo o respeito. Um grande jogador que já fez história no Corinthians, mas não estava jogando mais nada. Ok, galera? Teves em um jogo já fez duas assistências. Vamos arrumar o time aqui pro, pro próximo jogo. O time não tá tão bem. O Cássio vai ser o goleiro, ok? Espero que o Cássio não decepcione. Gil e Bruno Mendes estão sendo aí a dupla de zaga novamente. Matheus Vital depois daquele jogaço. Dois gols do Vital. Ele vai sair pra entrada do Romulo Lotero. Ele tá com a setinha pra baixo. O Everaldo fica aqui é, na reserva pra qualquer coisa, ok? É... É 
o time, esse cantilho vai ser o meia de ligação. Eu vou, dessa vez, colocar o Luan aqui na reserva. E para qualquer coisa, qualquer é, novidade, entrarmos com o Luan, ok? No segundo tempo. É, time forte, o time está se reforçando, um elenco bom do Corinthians para esse jogo do Brasileiro. Espero que o Corinthians jogue bem, é, faça um grande resultado. O Corinthians vai com, aqui com preto, mas deixa eu escolher um outro uniforme preto, tudo preto aqui, ó. Da hora esse uniforme, ok? Uniforme com listras aí, a marca do BMG. Beleza, galera, partiu, deixa rolar. Vamos pra cima conquistar esse resultado. Bom, depois daquela vitória contra o Vasco, o Corinthians continua pensando mais alto. E vai ter um grande teste de força hoje. Santos contra Corinthians na Vila Belmiro. Um grande clássico. A bola da Valena está rolando. O Corinthians se reforçando. Procura mais jogo agora. Belo toca pela direita. Gustavo Silva tentou. Interceptação já do Santos. Soteudo. Olha o Carlitos Teves tentando voltar para marcar a bola. Saída boa. Pessoal, uma coisa só. O Corinthians ele sempre foi um time de mercado. É, todos os jogadores, mesmo em alto nível, se quiserem jogar no Brasil, vêm jogar no Corinthians. Mesmo sabendo do Corinthians estando nesse momento. Mas o Andrés, o Duílio, não estavam tentando trazer jogadores com peso. Não faziam propostas tentadoras. Não conversavam com parcerias do Corinthians, o Banco Bem Vingê. Só com aquela do Luan, que não deu certo. Mas o Corinthians tem que tentar fazer parcerias para trazer grandes contratações. E é que o clube está tentando agora. Ok, olha a chegada boa, vai bater pro gol, o Cássio! Eu pensei que o Cássio ia falhar, o Cássio pegou bem. Claudinho Corinthians tenta sair jogar, olha o Carlos do Seves, Belo toca pela esquerda, Gustavo Silva vai querer bater pro gol, travado, Gustavo Silva. Olha a chegada boa do Corinthians pela direita, Victor Cantinho chegou, passou, Belo toque na direita pro Gustavo Silva, desviou! Bateu na trave! Cara, o Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito agora tá tendo muita oportunidade. Tá jogando com mais liberdade, tá jogando muita bola. Bateu, explodiu na trave. Poxa, velho. Claudinho tenta sair jogando. Olha, chega na boa do Carlitos Teves. Chegou o Otero. Carlitos Teves vai tentar tocar ali pro Otero. Não tem velocidade o Otero, cara. Olha o Claudinho, Carlitos Teves, vai tentar o toque pela direita, bola para o Gustavo Silva! Bola para o gol! Tá voando, né? Mosquito! Gustavo Mosquito! Corinthians abre o placar na vila. Outra assistência do Teves. Outra assistência do Teves. Sensacional, Carlitos Teves. Cara, eu, eu sou um cara que tento sempre, sempre tento falar. Contratações ajuda, mas um jogador, dois jogadores não vai mudar nada. Mas, pessoal, com todo o respeito, velho, com toda, com toda a humildade do mundo, o Jô é sensacional, mas o Jô só tava prejudicando o elenco. Eita! E vem mais! Otero! Na travessão! Ah, não, Otero, não é assim! Perdeu a oportunidade de fazer o gol, cara! Poxa, Otero! Depois eu converso de novo com vocês, galera. Olha a bela ganhada do Fagner. Vai tentar sair jogando o Fagner. Saída boa do Fagner. Vai tentar ali o Fagner pela direita. Vai ter liberdade. O Fagner vai bater pro gol. Bateu pra fora. Cássio tocou mal, Gil, Bruno Mendes, Bruno Mendes, Bruno Mendes, Fagner volta, o capitão do Corinthians, Cássio, chutão do Cássio, Cantilho, 
Olha o Piton tentando sair jogando pelo meio. Olha a saída boa, Cássio! O Cássio sem confiança só espalmou, né? O Cássio poderia muito bem ter, ter, ter encaixado como o próprio Walter faz isso. O Santos começa a sair mais pro jogo. Tá querendo um jogo de empate! Gol! Gemota, gol do Santos! Que é a mota! O Claudinho estava marcando ele, marcou mal, tem chances pro Cássio, é Cássio, é Cássio. Cara, vocês acham que é eu que estou pegando muito no pé do Cássio? É o Cássio mesmo que não está se ajudando. Com o Walter é 3 a 0 É uns jogos assim que não sai gol E o Walter salvando Com o Cássio, ele, ele pega Mas não mais aquele impossível Aquelas bolas que Eram impegáveis, o Santos quer mais Gol Caio Jorge, gol do Santos Outra bola na mão do Cássio. Desculpa, velho. Desculpa, Cássio. Você é um fudido, Cássio. Você é um filho da puta, cara. Bruno Mendes tenta pelo menos com o Luan. Pelo menos empatar o jogo. Teves, que bolão do Teves. Luan bateu! Pega, João Paulo, esse sim tem goleiro e que bolão do Tevez, que inveja do Tevez, joga demais, é o único cara que joga nesse time, vai acabar o jogo aqui na Vila, o Corinthians é derrotado de virada para o Santos, o Santos tem a última jogada com sorteio do Cássio, goleiro mão de alface pegou essa, final de papo. Bom, o Santos fez 2x1 um no Corinthians, garante uma vitória muito boa para eles e bota uma pressão imensa no Corinthians, que cai. Disputa de 6 pontos, Corinthians cai, podia ter chegado a 21 e já tá chegando e ter chegado em 12º colocado, velho. Não dá mais, cara, perdão, perdão. Tentei, velho, tentei. As ofertas estão aqui na minha mão, né... Chegou a oferta pelo Edson, 7 milhões. A gente vai aceitar, ok? A gente alivia o orçamento do salário, ainda ganha mais 7 milhões, tá vendo? E a oferta do Luan já tá aqui, uma contraproposta uma contra de 27 milhões. A gente comprou o Luan por 20, 23. Recebe uma oferta por 27. Time estrangeiro aí, time rico. É, cara, realmente o Luan não tem espaço, mas eu acho que... Infelizmente eu tô ainda achando que ele pode jogar bola com a chegada do Tevez O Tevez tá jogando demais, cara O Tevez, dois jogos, três assistências O Tevez tá brincando de jogar bola nesse início E é um único cara, é a única notícia boa Ok? Chegou a oferta aqui também Do Ronald, é seis meses? Ou não? Jogadores por troca Ah, não, é, é, é oferta mesmo, né? Não é empréstimo Depois a gente dá uma olhada aí Tá bom? Tem um jogo muito importante contra o Goiás, que eu vou iniciar com o Luan, ok? Matheus e tal também tá bem agora, o Walter tá com a setinha pra baixo, e mais uma vez vai ter que ser o Cássio. 
Cara, eu tô pensando em vender o caça. Não queria falar não, mas não dá. Desculpa. Vamos utilizar o Gêmeos também. Filho da puta. Tem um salário caríssimo aqui no Corinthians. É o salário mais caro, tá? Então a gente tem que utilizar ele. O Xavier volta pro jogo aqui. Ok? Alguém faz lateral esquerdo? O próprio Ronald faz, né? Ele é 69, ele tá 68. Mas vamos com o Avelar. O Avelar já foi lateral. O Avelar pode fazer a lateral esquerda também. Alguns jogadores estão cansados. Mas tem que jogar, tá? Tem que jogar porque não tem outros jogadores. O Corinthians também perdeu muito lance. O Corinthians perdeu muito gol. Eu, cara, esse jogo foi sim um jogo que a gente sai com a derrota muito, muito amargo e decepciona o clube, ok? Jogando em casa contra o Goiás, depois de um golpe duro para o Santos, derrota de virado, o Corinthians praticamente, eu acho que estava jogando já pensando, ganhamos, ganhamos, agora o Corinthians vai na chuva jogar, um jogo importante. Cara, se perder para o Goiás, aí sim é favorito a rebaixamento, entendeu? Mas eu acho que o Corinthians estava muito confiante para o jogo do Santos, abriu o placar e aí pensou, agora já era, estamos jogando demais. E acabou parando de jogar. Gemerson também tem que jogar mais. O salário do cara é muito caro, então tem que jogar, tem que botar pra jogar. Matheus Vital tentou pela ponta. E cara, desde o último episódio é os pontos que estão resolvendo. Matheus Vital fez dois gols, Gustavo Mosquito fez um no outro jogo, agora fez nesse contra o Santos. Vamos ver se os meias aparecem mais, o Luan agora com o Caldinho. Pro Tevez bater firme! Tadeu! Espalmou pra trave! Cara, a bola também não entra, né? Foi o Tevez? Foi o Tevez, ó. Mas o Tevez bateu muito firme, tanto que foi no meio do gol. Ele bateu mal no meio. Só que foi tão forte que ele espalmou pra trave, cara. Luan tenta botar essa bola na área. Olha o Xavier de cabeça. Não ganhou. Bruno Mendes vai querer apertar. Tenta chegar Bruno Mendes, apertou Bruno Mendes, ganhou a bola, perde Bruno Mendes. Luan chegou, apertou, tocou, Carlitos Tevez vai querer encontrar bem. Olha o Gustavo Silva! Tadeu! Pegou mais uma! Que defesa do Tadeu, cara! O Corinthians tenta agora meter o cruzamento, bola, bola, saída boa, Matheus Vital de cabeça. O Tadeu espalma. Fagner chegou, olha o Matheus Vital tentando. Cara, quando a bola não come, começa a não querer entrar é complicado. Tendo briga, pegou a defesa, Bruno Mendes, toque pelo centro. Pelo centro pro Xavier, Xavier vai querer encontrar o Luan, Luan pro Xavier mais uma vez, ela chega na boa ali, Gustavo Silva vai querer, tocou pela direita, Luan vai bater firme, travado. Cruzamento bom do Luan, bola boa pra área, Gustavo Silva tira a defesa, Danilo Avelar vai querer essa briga de novo. Brigadura do Avelar, Luan, segura a bola, Luan, tocou pra trás, o Corinthians tenta a bola, tocou pra trás, saída boa do gol, olha a subida, boa, Xavier, pro gol, Juan Oliveira, gol do Corinthians, gol do Corinthians, por isso que eu falo, coloca os garotos da base que eles resolvem. Rua Oliveira, 36. O Corinthians abre o placar na rodada. O Corinthians abre o placar contra o Goiás. É gol de Rua Oliveira. Xavier, Carlitos Tevez, belo toca ali, olha a saída boa do Juan Oliveira ali pro Matheus e tal pela ponta. Olha o Luan roubando a bola, Carlitos Tevez na direita, Gustavo Silva. Vai voltar pro próprio Juan Oliveira, Juan Oliveira vai querer essa saída de jogo. 
Saiu Juan Oliveira, voltou pro Luan, Luan garantiu, levou, voltou. Matheus Vital vai querer saída de jogo bom pela, pela ponta esquerda. Matheus Vital chegou, tocou. Ah, o centro não tinha mais ninguém. Olha o Avelar tentando voltar. Saída grande do Vital. Olha a saída, a bola de jogo na ponta esquerda, Matheus Vital. Tá morto o Vital, vai botar na área. Cara, o Vital tá cansadíssimo. Ele tá saindo jogando bola do Gustavo Silva pro Juan Oliveira. Pegou o goleiro. O Corinthians saiu jogando muito bem. Tem grande chegada boa, Luan vai botar essa bola na área, Luan, olha a chegada grande ali, a bola bateu, sobrou Xavier, brigadura do Xavier, sobrou para Avelar, saiu grandemente o Avelar, chegada boa do Corinthians, olha a bela levada do Corinthians, tentou ali o Gabriel Pereira, levou na direita ali para o Fagner botar essa bola na área, pega o goleiro Tadeu. Fim de papo, galera! Corinthians 1, um, Goiás 0. Corinthians garante uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Cara, Corinthians muito mediano no campeonato, garante a vitória. Santos e Palmeiras perderam, Galo venceu. É, Corinthians tenta respirar um pouco, né, velho? Essa é a realidade, o Corinthians tenta respirar um pouco, é, o G6 está com 26 pontos, o Corinthians está com 5 pontos atrás, não é muito, tá? O Corinthians está bem equilibrado agora com 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, tem 12 gols marcados, é só melhor do que o ataque do Goiás mesmo, que é um ataque muito, muito fraco, Santos também tem um ataque melhor, mas a defesa do Corinthians é muito forte, sofreu 13 gols e é a melhor defesa ao lado do Flamengo, é a defesa do Corinthians. É a melhor ao lado do Flamengo, ok? Pessoal, é o seguinte, o Corinthians garante uma vitória bem importante, tem um Atlético Paranaense pela Corada 18, eu acho que tem que começar a trabalhar para certas com, é, negociações derem, da, da, dar certo. É, o Corinthians tem que engatar vitórias, tem jogos agora mais fáceis, mas vem de três jogos fora de casa e depois já pega o um Inter Pedreira novamente. Se eu for o Corinthians, se eu fosse o Corinthians, eu iria atrás de negociações, é, o Ederson também, o Corinthians está enxugando muito bem o elenco Depois vocês falam, cara Mas eu acho que para ser sincero O Corinthians, ele vai ser um time nessa temporada a si mesmo Cara, eu vou jogar sempre com... Eu não, vai ser bem difícil agora eu voltar a repetir essa escalação, tá? Mas só para falar, ah, o Thiago não vai repetir essa escalação é, Eu vou repetir bastante essa escalação aqui Com dois meias atacantes Eu tô confiante eu tô confiante que pode, pode dar certo. Mas pra não deixar essa escalação de lado, eu vou salvar ela aqui. Vou carregar essa aqui. Salvar essa aqui. Ir pra essa. E aí colocar dois meias atacantes aqui. Ok? Gabriel um pouco mais equado. Com dois volantes eu acho que não. Galera, é o seguinte. O Corinthians, ele precisa... É, realmente A fazer o que, pra ser sincero Eu vou falar aqui pra vocês O Gemerson vai ganhar Vai começar a ganhar vaga, ok? O Gemerson é o salário mais caro Do clube, então acho que ele é, tá, tá numa idade perfeita E é o cara que tem que chamar mais responsabilidade O Gemerson, ele tem um salário de 16 milhões Uma coisa que a gente tem que procurar Baixar mais pra frente, hein? Walter já nem pensa O Ronald eu vou interromper e vou aqui, política, vou colocar ele na lista de empréstimo. Chegar empréstimo aí, a gente libera. Ok, o Cauêzinho aí foi emprestado também, tem 17 anos. Foi emprestado por seis meses só. Da avó, da avó tem 10 jogos, um gol. O Gustavo Mantuan, cara, infelizmente não implementou o seu estilo como nós gostaria. Eita, o Tevez, outro jogo, ele deu assistência? Caralho, tá zoando. No gol do Juan Oliveira foi a assistência do Tevez. Puta que pariu, mano. O, mano, pessoal, o seguinte. 
Pera aí. Desde que o Tevez estreou, o Corinthians ganhou duas e perdeu uma. 3 a 0 aqui contra o Vasco, duas assistências do Tevez. 2 a 1 para o Santos, uma assistência do Tevez. 1 a 0 Corinthians, gol do, do Juan Oliveira, tá vendo? Por isso que a gente tem que também colocar os garotos para jogar. Assistência do Tevez. Cara, o ataque do Corinthians precisava de um cara assim. Eu não tô falando que o Tevez é. Eu não tô falando longe disso, que o Tevez é a chave dos problemas, dos problemas pro Corinthians. Perdão, por favor, não tô falando isso. Daqui a pouco ele pode baixar o rendimento, porque ele tem uma idade avançada. Porra, tem 35 anos já. Mas o cara é demais, velho. O cara realmente é demais. De verdade, galera. Ó, o time do Corinthians tem uma estatura de altura muito baixa, né, ó. 1,88, Walter, ok. O Castro tem quanto de altura? 1,95, né. Piton, 1,75. 1,84. 1,84. 1,68. 1, Aí vem aqui de, do meio pra frente, só não tem, eu acho, nenhum com 1,75 pra cima. 1,72. 1,72. 1,70. 1,75. Vita um pouquinho mais alto. 1,66. 171. Um, um. Ok, galera? Pessoal, eu vou ficando nessa. Vou ficando nessa então. Eu espero que vocês gostaram do episódio de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o gostei. Tá? É, com os dois times muito para eles. O Corinthians arrancou a vitória com o gol do Juan Oliveira. É, ele falou assim: foi uma baita jogada e fico feliz que tenha, ter, que tenha terminado em gol. A gente espera entrar embalado no próximo jogo. Juan Oliveira fazendo gol, né? Meu Deus, o que, que é isso? E olha lá. Teves supera expectativas. Cara, por enquanto o Corinthians não fez nada. É, o Corinthians não fez nenhuma contratação que investiu milhões. Meu Deus, que milhões. Não. O Corinthians foi lá na humildade, trouxe o Teves, trouxe o Claudinho, como eu falei, também fim de contrato também. Então o time cedeu mais fácil. E cara... Vendeu jogadores que eram precisos, tá? Fazendo a limpa. É, a gente não tem tanto dinheiro agora, mas o importante mesmo é ganhar é, financeiramente dinheiro, porque a gente paga salário para esses jogadores que não estão fazendo nada. Que foi no caso de quem? Do Marlon, que não teve oportunidade, tá? Não sei se ele jogaria bem, mas nós tem muito zagueiro. Do Marlon, do Ederson, do Jô, Fábio Santos já pela idade, pela... É, por... É, não gastar mais dinheiro de salário dele, do salário dele, ganhar um orçamento de, de transferência já era muito bom. E nós vendemos mais jogadores que eu não tô lembrando agora. Nós vendemos mais jogadores. Então, tipo, nós já aliviou o. É, o financeiramento. O, finan, o financeiramento. Nós já. Vi, nós já aliviamos o financeiro do clube muito em questões de salários, ok? Nós é, aliviamos muito o cofre do clube e trazendo jogadores que são determinantes ao clube. Eu não acho que o Corinthians esteja fazendo uma temporada muito ruim. Está conseguindo, é, nos últimos três jogos ganhou duas, tá? É, e a gente tem que manter esse ritmo aí. Aqui nesses três jogos é fazer sete pontos, ok? Fazer sete pontos, ganhar o Atlético do Coxa. Tentar ganhar do Fortaleza ou um empatar com um desses e tentar ir bem. Fortaleza tá um ponto na nossa frente. O Atlético Paranaense tá no, em sétimo colocado, beirando G6. E o Coritiba em 18 oitavo colocado. Atlético Mineiro até aqui tá na zona de rebaixamento. Palmeiras é, começou a perder muito já, seis derrotas. Também tá perto da zona. Palmeiras tá muito mal, né? E a Libertadores, deixa eu dar uma olhada aqui pra nós não perder. A gente já tá nesse episódio dando uma chacoalhada em tudo. Vê o que tá acontecendo, entendeu? Vê essas coisas. Ó, o Grêmio tava em pré Libertadores, passou. Ok. Libertadores, fase de grupos. Foram esses clubes que passou, né? Vamos nas eliminatórias já, pra ver como que tá. Eliminatórias, Flamengo ganhou de 1x0. Palmeiras e São Paulo nas oitavas, o Palmeiras perdeu. O Palmeiras tá mal mesmo, né? Que o Palmeiras tá focando em Libertadores. Perdeu pro São Paulo o primeiro jogo. Racing ganhou... É, o Santos perdeu pro New Boys. É, o Inter ganhou do Nacional. Independente Del Vale deu um coro no River. É, clubes brasileiros tem dois. Um vai sair já que é o Palmeiras ou o São Paulo porque estão em confronto diretos. Santos e Internacional só tem quatro clubes. E o Flamengo, perdão, cinco. Ok? Galera, forte abraço pra vocês. Um grande obrigado. 
é, por tudo nesse episódio. Valeu mesmo, um forte abraço e até mais. Falou! Um abraço, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Fui! Oh, <laughs> my